சர்க்கரை நோய் எனப்படும் நீரிழிவு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் பெருகி வருகிறது கொஞ்சம் நம்முடைய உணவு பழக்க முறைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தினால் நீரிழிவு நோய் வராமல் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் சாதாரணமாக எல்லா காய்கறி அங்காடிகளிலும் தாராளமாக கிடைக்கக்கூடியது தான் கோவைக்காய் கொஞ்சமாய் துவர்ப்பு சுவையுடைய இந்த கோவைக்காயில் பொரியல் வற்றல் கூட்டு சாம்பார் செய்து உணவில் சேர்த்து கொள்வது நல்லது மற்றும் கோவைக்காய் பச்சடி சிறந்த மருத்துவ குணமுள்ள உணவாகும் சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிய கோவைக்காயுடன் மோர் மிளகு பொடி சீரகப்பொடி இஞ்சி சிறிது சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு கலந்துவிட்டால் கோவைக்காய் பச்சடி தயாராகிவிடும் இதனை வாரம் இருமுறை பகல் உணவில் சேர்த்து கொண்டால் வாய்ப்புண் மற்றும் வயிற்றுப்புண் குணமாகிவிடும் நீரிழிவு நோயாளிகளின் இரத்தத்தில் சேரும் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும் ஆனால் நிறைய பேர் பாகற்காயை ஒதுக்குவது போல் கோவைக்காயையும் உணவில் சேர்த்து கொள்ளாமல் ஒதுக்கி விடுகிறார்கள் நாவின் சுவையை மட்டும் கருதாமல் உடல் நலத்தையும் கருத்தில் கொண்டால் எல்லா உணவுகளுமே விருப்பமுடையதாகத்தான் இருக்கும் இதனை பொதுவாக எல்லோருமே சாப்பிடலாம் பரம்பரை காரணமாக நீரிழிவு நோய் இருப்பவர்கள் கோவைக்காயை முப்பத்தைந்து வயது முதலே உணவில் சேர்த்து கொண்டால் நல்லது நீரிழிவு நோய் வராமல் தடுக்கலாம் பச்சையாகவே கோவைக்காயை மென்று துப்பிவிட்டாலே வாய்ப்புண் ஆறிவிடும் வயிற்றுப்புண் இருப்பவர்கள் வாரம் இரண்டு நாள் கோவைக்காயை சேர்த்து கொள்ளலாம் கோவைக்காயை பீன்ஸ் போல் பொரியல் செய்து சாப்பிட்டாலும் சுவையாகத்தான் இருக்கும் கோவைக்காயை எடுத்து மோருடன் அறவையில் அரைத்து குடித்தாலும் அதன் முழு பலன்களை அப்படியே பெறலாம் முக்கியமாக முற்றின கோவைக்காய் வாங்கக்கூடாது பிஞ்சு கோவைக்காயாக பார்த்து வாங்க வேண்டும் பிஞ்சு கோவைக்காய் இளம் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் கோவைக்காய் இலைச்சாறு இருபது மில்லியுடன் சம அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து ஒரு டம்ளர் நீராகாரத்துடன் கலக்கி காலையில் மட்டும் குடித்து வர வேண்டும் இவ்வாறு ஏழு நாட்கள் வரை குடித்து வந்தால் வெட்டை நோய் குணமாகும் கோவைக்காய் இலைச்சாற்றை சம அளவு தேங்காய் எண்ணெயுடன் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி வைத்து கொண்டு மேல் பூச்சாக பூச வேண்டும் மேலும் ஒரு பிடி இலையை ஒன்று இரண்டாக நசுக்கி நீரில் இட்டு பாதியாக காய்ச்சி வடிகட்டி குடிக்க வேண்டும் ஏழு நாட்களுக்கு காலை மாலை வேலைகளில் இவ்வாறு செய்து வந்தால் படை சொறி சிறங்கு முதலியவை குணமாகும் கோவைக்காய் இலைச்சாறு காலை மாலை ஐம்பது மில்லி அளவு நான்கு நாட்கள் குடித்து வர சீதபேதி குணமாகும் கோவைக்காய் வேர்க்கிழங்கு சாறு பத்து மில்லி காலையில் மட்டும் குடித்து வந்தால் ஆஸ்துமா குணமாகும் சுவையின்மை தீர கோவைக்காயை நறுக்கி காய வைத்து வட்டலாக்கி வைத்து கொண்டு நெய்யில் வறுத்து சாப்பிட வேண்டும் அல்லது கோவைக்காயை ஊறுகாய் செய்தும் சாப்பிட்டு வரலாம் இவ்வாறு சாப்பிடுவதால் நாவின் சுவை மொட்டுக்கள் மலரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பாய்